بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی اباؤٹ چیپٹر نمبر تھری ریمیننگ ٹاپکس چیپٹر نمبر تھری لیکچر نمبر ون میں ہم نے چیپٹر نمبر تھری کے کچھ ٹاپکس جو تھے وہ ڈیٹیل سے دیکھے تھے ریڈ آؤٹ کیے تھے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کو وہ تھے کمپیوٹر ڈیوائسز اور ان پٹ ڈیوائسز آج ہم کریں گے آؤٹ پٹ ڈیوائسز اسٹوریج ڈیوائسز پروسیسنگ ڈیوائسز جی آؤٹ پٹ ڈیوائسز پی نمبر ٹوینٹی آج ہم پی نمبر ٹوینٹی سے اسٹارٹ کریں گے پی نمبر ٹوینٹی آؤٹ پٹ ڈیوائسز آؤٹ پٹ ڈیوائسز آر یوز ٹو گیٹ آؤٹ پٹ فرام دی کمپیوٹر دے آر ٹو مین آؤٹ پٹ ڈیوائسز جی آؤٹ پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں بر آمد آلات یعنی کمپیوٹر کے وہ حصے جو کمپیوٹر سے ڈیٹا ہم تک پہنچاتے ہیں یعنی آؤٹ پٹ ڈیوائسز آر یوز ٹو گیٹ یعنی آؤٹ پٹ ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں ٹو گیٹ آؤٹ پٹ آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے فرام دا کمپیوٹر آؤٹ پٹ ڈیوائسز کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں دیر آر ٹو مین آؤٹ پٹ ڈیوائسز یہاں دو اہم اقسام ہیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی نمبر ون مانیٹر نمبر ٹو پرنٹر نمبر ون مانیٹر دا مانیٹر از این آؤٹ پٹ ڈیوائس وچ لکس لائک آ ٹی وی مانیٹر جو ہے وہ ایک آؤٹ پٹ آلا ہے جو بالکل ٹی وی کی طرح ہی نظر آتا ہے یہ سائڈ پہ آپ کو مانیٹر کی جو پک ہے وہ شو ہو رہی ہے یہ دیکھنے میں بالکل آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ٹی وی ہوتا ہے وائل ڈوئنگ اینی ٹائپ آف ورک آن دی کمپیوٹر جب ہم کمپیوٹر پہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں وی اسپینڈ موسٹ آف آور ٹائم لکنگ ایٹ اٹ تو ہم زیادہ تر جو وقت ہے کام کرتے ہوئے وہ مانیٹر کو دیکھ کر ہی گزارتے ہیں مطلب جب ہم سپوز ہم کوئی ڈرائنگ بنا رہے ہیں تو ہم ڈرائنگ بناتے ہوئے مسلسل جو ہے وہ مانیٹر کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ویسا ہو رہا ہے اٹ شوز ایز دا آؤٹ پٹ آفٹر پروسیسنگ دی ان پٹ مطلب یہ آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے مانیٹر جو ہوتا ہے یہ آؤٹ پٹ کو ان پٹ پر پروسیسنگ یعنی ان پٹ پر عمل کرنے کے بعد ظاہر کرتا ہے وی کین ڈیوائڈ مانیٹرز ان ٹو ٹو ٹائپس ہم مانیٹر کو دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں مانیٹر کی کون سی دو اقسام ہیں ہاں جی نمبر ون کلرڈ مانیٹرس نمبر ٹو مونوکروم مانیٹرس کلرڈ مانیٹرس کلرڈ مانیٹرس کین شو ملینس آف کلرس آن دی سکرین یعنی کلرڈ مانیٹر جو ہوتے ہیں وہ سکرین پر لاکھوں کلر جو ہوتے ہیں ان کو لاکھوں رنگ ظاہر کرتے ہیں کلرڈ مانیٹرس کی واس ویری کلیئر ڈسپلے یعنی ان کا جو ڈسپلے ہوتا ہے کلرڈ مانیٹر کی بہت ہی صاف ہوتا ہے مطلب جب ان کی جو تصویریں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں کلیئرلی نظر آ رہی ہوتی ہیں ہر چیز اس میں کلیئر ہو رہی ہوتی ہے دیز ٹائپس آف مانیٹرز آر لیس ہارمفل فار آئیز دین مونوکروم مانیٹرز مطلب مانیٹر کی یہ جو اقسام ہے مطلب کلر مانیٹر جو ہیں یہ آنکھوں کے لیے کم نقصان دہ ہوتے ہیں مونوکروم مانیٹرز کی نسبت نمبر ٹو نمبر ٹو پہ ہے مونوکروم مانیٹرز مونوکروم مانیٹرز گیو بلیک اینڈ وائٹ اور گرے اسکیل ڈسپلے یعنی مونوکروم مانیٹرز جو ہوتے ہیں وہ سیاہ سفید یا گرے اسکیل ڈسپلے دیتے ہیں یعنی جو اس کی پکچرز ہوتی ہیں وہ بلیک سیاہ یا گرے ہوتی ہیں بلیک یعنی سوری سیاہ اور سفید یا سرمئی ہوتی ہیں دیز ٹائپس آف مانیٹرز آر ہارم فل فار آئیز اینڈ ناٹ کامنلی کامنلی یوز نو آڈیز مطلب مونوکرو مانیٹر جو ہیں وہ ان دنوں کم استعمال ہوتے ہیں یہ پہلے وقتوں میں استعمال ہوتے تھے جب کلرڈ مانیٹر آ گئے تو ان کی جو تھی وہ کہہ لیں کہ یوز جو ہے وہ کم ہو گیا یہ ٹو ٹائپس تھیں مانیٹر کی اب ہم جو سیکنڈ ان پٹ سوری آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے پرنٹر اس کو دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ والی جو آؤٹ پٹ ڈیوائس پرنٹر ہے وہ کیا ہے پرنٹر از آلسو این آؤٹ پٹ ڈیوائس پرنٹر بھی ایک آؤٹ پٹ آلا ہے آ مانیٹر شوز آؤٹ پٹ آن دی سکرین 
मोनीटर जो है वो आउटपुट को स्क्रीन पर जाहिर करता है बट लेकिन आ प्रिंटर प्रिंट्स आउटपुट ऑन दी पेपर पेपर्स लेकिन प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट को पेपर पर यानी किसी वर्क पर जो है किसी सफ़े पर उसको छापता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स यहाँ तीन इकसाम हैं प्रिंटर्स की नंबर वन डॉट मैट्रक्स प्रिंटर्स नंबर टू इंकजेट प्रिंटर्स नंबर थ्री लेजर प्रिंटर्स नंबर वन डॉट मैट्रक्स प्रिंटर्स डॉट मैट्रक्स प्रिंटर्स आर वेरी स्लो एंड नॉइसी एंड आल्सो प्रिंट ओनली ब्लैक यानी ये डॉट मैट्रक्स प्रिंटर जो होते हैं ये जब प्रिंट करते हैं यानी जब ये काम कर रहे होते हैं तो ये इनकी रफ्तार बहुत स्लो होती है और ये चलते हुए बहुत शोर करते हैं और ये जो प्रिंट करते हैं इनका जो प्रिंट आउट होता है वो जस्ट ब्लैक कलर के अंदर ही होता है सो दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड लुकिंग प्रिंट आउट इसलिए इनका जो प्रिंट आउट होता है वो देखने में अच्छा नहीं होता मतलब ये जो प्रिंट आउट तैयार करते हैं वो हमें देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो एक ही कलर में होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे फोटो कापी किया हुआ कोई पेज वो होता है नंबर टू पे है इंक जेट प्रिंटर्स इंक जेट प्रिंटर्स आर फास्टर एंड क्वाइट एंड आल्सो कैन प्रिंट कलर्ड इमेजेस एंड टेक्स्ट यानी इंक जेट प्रिंटर जो होते हैं वो जब आ, काम करते हैं तो यानी मतलब इनकी जो रफ्तार होती है वो तेज़ होती है और ये खामोशी से काम करते हैं और जो ये प्रिंट आउट करते हैं वो इमेजेस भी हो सकती हैं टेक्स्ट भी हो सकती है ये उनको कलर्ड यानी प्रिंट देते हैं जो कलर्ड प्रिंट देते हैं सो दे प्रिंट बेटर लुकिंग प्रिंट आउट दैन डॉट मैट्रिक्स यानी इनका जो प्रिंट आउट होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की नस्बत ज़्यादा अच्छा होता है मतलब देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो जस्ट ब्लैक कलर में होता है और इंक जेट प्रिंटर्स जो प्रिंट आउट देते हैं ये कलरफुल होता है और ये देखने में गुड लुकिंग यानी बेहतर लग रहा होता है नंबर थ्री है लेज़र प्रिंटर्स लेज़र प्रिंटर्स आर दी फास्टेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स यानी ये सबसे तेज तरीन किस्म है प्रिंटर्स की दे प्रिंट बेस्ट लुकिंग प्रिंट आउट्स ये जो प्रिंट आउट करते हैं वो सबसे बेहतर यानी सबसे खूबसूरत नज़र आता है बट दीज आर मोर एक्सपेंसिव दैन दी डॉट मैट्रक्स एंड इंक जेट प्रिंटर्स यानी ये डॉट मैट्रक्स और इंक जेट प्रिंटर्स की नस्बत बहुत महंगे होते हैं यानी इनको अफोर्ड करना हर किसी के पॉसिबल नहीं होता उसके बाद हैं स्टोरेज डिवाइस नंबर वन पे हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस फिर आज हमने लेक्चर नंबर टू में देखा है आउटपुट डिवाइसेस नंबर वन लेक्चर में हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस और नंबर टू लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को देखा हमने मॉनिटर और प्रिंटर मॉनिटर की टू टाइप्स देखी हमने कलर्ड मोनीटर्स और मोनोक्रोम मोनीटर्स फिर हमने देखा प्रिंटर की थ्री टाइप्स डॉट मैट्रक्स प्रिंटर्स इंक जेट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर अब हम देख रहे हैं स्टोरेज डिवाइस देर आर आल्सो सम स्टोरेज डिवाइस इन आ कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर कुछ स्टोरेज डिवाइस यानी स्टोरेज डिवाइस होती हैं टू स्टोर डाटा एंड डिफरेंट प्रोग्राम जो डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करती हैं यानी महफूज करती हैं We store data in any storage device for taking it back in future. हम data uh, storage device में इसलिए महफूज करते हैं इसलिए store करते हैं ताकि मुस्तबिल में अगर हमें उस data की दोबारा ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से दोबारा हासिल कर सकें Mainly there are two data storage devices in a computer. Computer के अंदर दो अहम storage devices होती हैं Number वन RAM, random access memory, यानी random access memory. और नंबर टू होता है जो डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क नंबर वन रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज़ आल्सो कॉल्ड मेमोरी यानी रैम को भी मेमोरी कहा जाता है इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्पो टेम्पोरेली यानी ये डाटा को और प्रोग्राम्स को आर्जी तौर पर जो है वो स्टोर करती है महफूज करती है इट मीन्स इसका मतलब दैट वेन कंप्यूटर इज ऑन यानी जब कंप्यूटर ऑन होता है रैम कीप्स डाटा एंड प्रोग्राम्स इन इट तो जो भी प्रोग्राम्स और डाटा होता है वो रैम के अंदर 
मौजूद होता है बट वैन वी शर्ट ऑफ कंप्यूटर लेकिन जब हम कंप्यूटर को शर्ट ऑफ कर देते हैं रैम क्लियर्स ऑल दी डाटा एंड प्रोग्राम्स फ्राम फ्राम इट्स यानी जो भी डाटा उसके अंदर था और जो भी प्रोग्राम्स थे वो सब के सब वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं मतलब जो रैम वो बिल्कुल क्लियर होती है इसी तरह अगर हम कोई जो है वो काम शुरू करते हैं अगर हमने मतलब सपोज कि हम कोई एप्लीकेशन राइड कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर तो सपोज अगर अचानक से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो ख़त्म हो जाती है उसको कंप्यूटर को तो क्या होगा वो बिल्कुल जो हमने काम किया था सपोज हमने इतना जो है ये कह लें कि हमने कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हैं प्रिंटर की एग्ज़ाम जो है वह अभी हमने टू टाइप जो है वो प्रिंटर की जो नोट की अभी थ्री वाली जो थी वो करनी थी और जो सप्लाई है वो उसको ख़त्म हो गई इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होगा वो सारे का सारा जो डाटा जो टू हमने लिखी थी कंप्यूटर के अंदर राइट की थी टू टाइप्स वो भी ख़त्म हो जाएंगी वहाँ से रिमूव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली जब दोबारा से हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो फिर से हमें वही डाटा लिखना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम सेव नहीं करते तो डाटा जो होता है सेव करने से पहले तक वो रैम के अंदर ही मौजूद होता है उसके बाद है हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली यानी हार्ड डिस्क जो होती है वो डाटा को और प्रोग्राम्स को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करती है महफूज करती है वी कैन आल्सो चेंज और इरेज डाटा फ्रॉम दी हार्ड डिस्क हम हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा महफूज होता है उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसको इरेज भी कर सकते हैं यानी डिलीट भी कर सकते हैं दीज डेज हार्ड डिस्क प्रोवाइड मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन आर यूजर्स नीड यानी आजकल की जो हार्ड डिस्क जो हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि जितनी एक सारिफ यानी यूज़र को उतनी ज़रूरत भी नहीं होती उसकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा वो प्रोवाइड कर रही हैं हार्ड डिस्क जो आजकल आ रही हैं सो वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन ना हार्ड डिस्क इसलिए हम हार्ड डिस्क के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में डाटा स्टोर कर सकते हैं उसके बाद जो फोर्थ टाइप थी कंप्यूटर डिवाइस की उसके अंदर था प्रोसेसिंग डिवाइस इन ना कंप्यूटर द प्रोसेसिंग डिवाइस इज अ माइक्रो प्रोसेसर यानी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग डिवाइस है अमल करने वाला जो आला है वो है माइक्रो प्रोसेसर विच कंट्रोल्स एंड प्रोसेस ऑल दी एक्टिविटीज जो कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है तमाम कार्रवाइयों को या तमाम एक्टिविटीज को तमाम सरगर्मियों को ऑफ आ कंप्यूटर कंप्यूटर के मेनली इट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इन टू आउटपुट इसका जो मेन uh, काम है वो ये है कि ये इनपुट को आउटपुट में तब्दील करता है कौन माइक्रो प्रोसेसर ऑल दी डिसीजन्स विच आ कंप्यूटर टेक यानी जो भी फैसले कंप्यूटर लेता है एक्चुअली आर टेकन बाई द माइक्रो प्रोसेसर दरअसल वो फैसले कंप्यूटर नहीं बल्कि कंप्यूटर के अंदर सी पी यू के अंदर मौजूद माइक्रो प्रोसेसर ले रहा होता है जी हमारी आज जो है वो फोर टाइप जो थी पूरे चैप्टर की जो रीडिंग वो कम्प्लीट हो चुकी थी हमारा जो चैप्टर था वो था हार्ड इज सॉरी कंप्यूटर डिवाइस से रिलेटेड हमने कंप्यूटर डिवाइस फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था इनपुट और आज हमने आउटपुट और आउटपुट के बाद हमने स्टोरेज डिवाइसेस और फिर जी स्टोरेज डिवाइसेस और फिर हमने देखा है प्रोसेसिंग डिवाइसेस आउटपुट हमने देखा दो थी टू टाइप्स थी आउटपुट की मॉनिटर uh, और प्रिंटर फिर मॉनिटर की भी टू टाइप्स थी कलर्ड मॉनिटर और मोनोक्रोमीटर फिर हमने प्रिंटर को देखा प्रिंटर की थ्री टाइप्स थी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स उसके बाद हमने स्टोरेज uh, डिवाइसेस को देखा स्टोरेज डिवाइसेस की भी टू टाइप्स थी कौन कौन सी रैम और हार्ड डिस्क उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो हमने इसको देखा कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं आज हमारे चैप्टर की जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है ओके अल्लाह हाफिज़